，你是在生气吗？你是得罪了七修寺的上司吗？为什么被派来花家做这份差事？既没有油水，也没有功劳。我是寺院来的，因为芍药，还有你。姑娘，不好了！外头十几个人等着说要见你。快，快快快，冷静一下！我是花家的当家，大家有什么事情同我说。花大姑娘。你是不知道，我们是给花家铺子处理的。这受了伤，一没给工钱，二没给药费，我们实在是没办法，才找上门的。就是啊，实在是。是啊。怎么会没结工钱？上个月已经在账上支出这笔钱了，还是夏明亲自送过去的。夏明是谁？夫人，夫人，他跑了。夏明他跑了，账上的钱全都没了。周家州你起兵谋反的事情，官家知道吗？你慌了？这七秀司向来都是冤枉好人，阴谋诡计。我可是你父亲。奴婢传陛下口谕，将世子带到圣泽，禁闭私过。送人，男人也带来了。侄儿，你在正好。上回我来呀，是想抬你房里府东那丫头进门做姨娘的。不过是一个丫头，你就不怕败了我们花家的名声？我们花家如今啊，还有什么名声啊？程坐，程坐，走开！都怪花家那个贱丫头，若她痛快将府东给了我，顺了你父亲的意，又怎会将我作贱到如此地步？花痴啊，花痴！咱们走着瞧。芍药，你说你哥哥是个什么样的人？我哥哥，我哥哥很奇怪的。不一样，他喜欢跟你说话。找我有事？外边冷，进去说吧。你不该跟我进来。之前一直跟着华工吗？一辈子了。<笑>我听说本朝文士出门在外，身边常有书童捧诗笔墨，能与您一同随行华工的人，想必关系也是极为亲密的。啊，没有，自来就是我一个人。那燕先生是什么来历？他是我一个朋友啊。这人性格肚皮。房啊！你家是开铺子卖吃食的，一个铜板一个铜板从人家嘴里抠钱，你姐姐都是皇宫里的笑柄了。你一个女孩子家，整日奔波又抛头露面，总也不是个办法。又是找家开铺子，又是办学堂，好名头都让她一人占尽了。我就来坐一会儿。今天可是遇到烦心事了。我能靠一会儿吗？头儿，太后身边那个韦嬷嬷今日出宫，与花家的书信往来，这次可以抓个下行了。
。四十年来，寺里的匣子第一次空了，怕是有人知道了。阁下留步。王后退。请问城中的药房怎么走？你不认得我。你是抄了我家的人。那你还来问我？夸家戴罪，我问他们，他们要么不敢说，要么就胡乱骗我，所以我只能问你了。你不怕我？是。每次你都不怕我。我们花家已如蝼蚁草芥，你们七秀司奉旨办案，一直紧盯我们，是不屑杀我，也不能杀我。看来，今日获利颇丰啊！哎，你看啊，那条巷子左拐，看见石狮子就是了。听说沈大郎同你订过亲，如今婚事黄了，就开始抛头露面、自暴自弃了。若抛头露面便是自暴自弃，那你整日遮着脸、闭着人，连天光也不见，那你岂不是天下第一贤淑首领？方才还看到沈大郎来买你的桃符，真是对苦命鸳鸯啊，挺叫人唏嘘的。我与沈家早无瓜葛，沈大郎买了，满城的人也买了，难道都与花家有关系吗？这么着急撇清关系干嘛？想护着他？你恨我吗？于思，你我素不相识。愚公，你和我祖父同为朝臣，阁下食君之怒，花家成君之怒，只是不知来日这雷霆之怒会不会落在你头上？这桃符什么意思、啊？你不识字啊？只认得一半。什么叫只认得一半？上半句我认得，是宋延卿的家序。夏嵩山西多所思，携家人西不迟迟。松间明月常如此，君在游西复何时？如此情景被你下半句一衬，风雅全无了。眼下既无明月，也无家人，似是你的马车是坏了吗？行得如此迟。说你也不应该丢下姑娘一个人回来呀、啊！我咋就跟你说不明白呢？是姑娘让我先回。